天是二零四五年九月十八号，是红基因科研先遣队考察的第五天。在一个小时之前，啊，我们经历了一场暴风雪，来到了这片未知的雪域。未来几天，我们将继续探寻这片神秘的雪域。小金姐，打个招呼。严肃点儿，我们可不是来郊游的。我就是想给我女儿拍段视频嘛。哎，怎么样，数据稳定了吗？暴风雪过去有段时间了，很稳定。啊，后边都坐稳了，前面过的坡。小心，你看，地磁数据在不断攀升，远远超过了地磁正常值。啊，有点意思啊。小琴，你那边什么情况？老师，我们现在的磁能量场很不稳定，一直打个照五级，至少高出三个等级。看来我们对这里的监测数据是准确的。老师，你看这个地质波形图，这种地磁结构很可能会出现基因的异变。看来咱们的推断是正确的。小琴，注意周围的环境，安全第一。知道了，所长。怎么回事啊？怎么会突然出现热量？这是地热涌动吗？让他们撤！啊！这个时候撤。就前功尽弃了，让他们快撤！
你这种人呐，你丢下小琴姐，整天就窝在这么个破地方，你是个什么人呐？你就是一个混蛋，你就是个懦夫！呸！呸！任一飞，你和小琴以前是什么情况？我不多问。但是今天我到这里来是想告诉你，小琴出事了。五天前，小琴带队去了北极的一片雪域。就在两天前，我们失去联系。我受沈所长所托，来请你出山带队，把小琴他们带回来。算了，林老师，跟这个人没什么好说的。任一飞，听清楚了啊！给你最后一次机会，握住三个叔。喂，飞神，什么时候出发就是说，它是一个整体。但是火山附近，通常也有这种情况。嗯，不仅如此，那里的地磁流动也非常厉害，极有可能影响了生物的基因变化。这也正是我们感兴趣的地方。为了一探那里的秘密，小琴姐五天前带队去了那里，却没想到，受到了不明生物的袭击。根据小琴姐。没想到还有这么个地方。